Mji wa Forbidden natambulika kubeba historia ya siasa na tamaduni za Wachina kwa zaidi ya miaka sita. Na mna ndio sehemu walimoishi watawala wa Ning Nang King kuanzia mwaka 1420. Na mwafalme 24 wameishi mjoo ambao ndicho kivutio cha utalii kikuu Beijing Uchina ambapo inakadiriwa kuwa watu zaidi ya 1040 uzuru eneo hilo kila siku. Na mwana habari yetu Francis Francis Ntalaki alipata fursa ya kutembelea makavazi ya Forbidden City katikati mwa jiji kuu la Uchina Beijing na kuandaa taarifa ifuatayo. Tunakusanyika hapa kwa safari ya kuelekea jiji la Forbidden City na baada ya muda tunaondoka. Katika safari yetu ya kilomita tano hivi, katikati mwa jiji, tunawasili baada ya dakika tano za kupenya penya jijini Beijing, Uchina. Kama mtalii yote yule Tunaanza kutembea kuelekea lango la kuingia kwenye mji wa kifalme ulioko na urefu wa zaidi ya mita tisa na upana zaidi ya mita saba hamsini ndani yake ni majumba ya wafalme 24 walioishi hapa yapata miaka sita sasa matembezi haya yanachukua dakika kumi hivi kabla ya kuwasili katika lango hili ambapo ndilo kiingilio cha kwanza so this guy here we can see Kabla ya kuingia ndani tunapitia ukaguzi wa kiusalama maelfu ya watalii wanatokaribisha kila mmoja kitaka nafasi ya kujionea historia ya kisiasa na matambiko ya wachina na utawala uliokuwa hapa tangu mwaka 1420 zipo sehemu 24 za kuingia katika lango tano zilizokuwa zikitumika kwa hafla tofauti kila lango likiwa na majukumu yake kwa mfano Lango hili kubwa ni la mfalme kuingia na kutoka tu. So this is a central line usually only for the emperor. But only for two occasions. One is for the empress. For the wedding, the date of the wedding. Okay? The empress, the sedan can go through this line and the gate in the middle to go into the inside. Another one, another occasion is for after the imperial examination, the top three can be exit of the forbidden city from this gate. Come out. Kando na hayo, kuna milango mahususi kwa familia ya mfalme, maafisa wa kuu katika ufalme na wakati wote wa sherehe, mlango wake ulitengwa kwa zoezi hilo. The other gate led for the royal family, the officials from the royal family. The other one is for the senior officials. But for that two set doors is only for the grand ceremonies, the, you know, the military officers from one side mwaka elfu moja mia kenda themani na saba mji huu litangazwa kuwa makavazi ya dunia kutokana na kuwa ndiyo chimbuko la historia ya wachina ikiwa na majengo mia tisa themanini vyumba zaidi ya elfu tisa na yadi za mahaka matisaini karika kipande cha ekari mia moja sabini na nane baadhi ya vyumba na majengo ambayo historia yake inadumbu hadi sasa ni ukumbi wa maelewano ya hali ya juu hapa ndipo sherehe za mwaka mpya zilikuwa zinafanyika msimu wa baridi sherehe za siku ya kuzaliwa kwa mfalme aliye mamlakani pamoja na kutawazwa kwa malkia katika utawala ulioko mamlakani wakati huo ukumbi wa maelewano ya kati hapa ndipo mfalme alikuwa anapumzika kabla ya kuelekea katika ukumbi wa maelewano ya juu pamoja na kujiandaa kwa sherehe au kramu muhimu katika ukumi wa kuhifadhi maelewano nao ulitumika sana kwa mfalme kubadilisha mavazi kabla ya kuhudhuria karamu kama vile kutawazwa kwa malkia ila katika utawala wa kin ukumbi huo ulibadilishwa kuwa ukumbi wa uchunguzi wa kifalme katika mji wa forbidden kuna pia ikuli ya usafi wa mbinguni 
hapa ndio afisi ya mfalme iliyokuepo ukumbi wa muungano ambapo mihusi ya kifalme ilihifadhiwa pamoja na ikulu ya dunia na utulivu sawa na bustani la kifalme wakati wa janga la covid-19 kituo hiki na mji huu ulifungwa milango ya mji wa Forbidden limefunguliwa miezi saba iliyopita ila maelfu ya watalii wa Uchina na kimataifa huzuru eneo hili kila siku Mary Kadoke kutoka Tanzania na Mahao Sepepe kutoka Lesotho ni baadhi ya wale tuliokumbana nao hapa. Utamaduni. Kutunza kile ambacho mababu zetu wa, wamekianzisha. Kwa hapa kile ambacho tumekiona na barani Afrika tuna sites kama hizi. Tuna historical sites nyingi. Kwao nadhani kuna cha kujifunza kwamba tuendelee kuhifadhi vile vitu au tuendelee kuhifadhi vile historical sites ambazo tunatumedhirisi tume, kutoka kwa mababu zetu. And I'm very interested in seeing uh, how the emperors, the Chinese emperors have been living and how they were conducting their uh, day-to-day uh, affairs. Inakadiriwa kuwa watu zaidi ya 1040 huzuru mji huo kila siku kujionea na kuacha kumbukumbu kwani kila tulipopita kila mmoja alikuwa akipiga picha na kufurahia mandhari na historia ya utawala wa Uchina. Wengi ni wengi sana. Haielezeki. Yaani ukitan left unaona takriban watu elfu moja ukitan right unaona takriban watu elfu moja Kwa nadhani ni eneo ambao sijawahi kuona tangia maisha. Yaani tangia nianze kutembelea historical site sijawahi kuona watu wengi design. <laughs> This has been uh, it's an amazing uh... Zaidi ya miaka mia sita ya uwepo wa mji huu na wafalme nne kuishi hapa bado majengo haya yamesimama imara yamehifadhiwa vilivyo huku utalii ukionekana kuna weri uchina licha ya janga la covid-19 kuzima sekta hiyo mwaka 2020 Francis Mtlaki mwenge citizen kutoka mji wa Forbidden Beijing Chini, chini.